La Bible en un an, la 285e journée, le livre du prophète Malachie, chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 16, le livre des psaumes, chapitre 81, verset 1 à 17, le livre des proverbes, chapitre 25, verset 15, la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, Versets 1 à 17 Le livre de Malachie, chapitre 1er Message, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Isaü n'est-il pas le frère de Jacob? » déclare l'Éternel. « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Isaü. » J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Si Edom prétend, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qu'il construit, je démolirai, et on les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel est grand même en dehors des frontières d'Israël. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous, les prêtres, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites, en quoi avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou une malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et maintenant, priez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. « Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel, le maître de l'univers? »« Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon hôtel? »« Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. »« En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens en l'honneur de mon nom. »« On présente des offrandes pures. » Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous le déshonorez en déclarant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Vous dites, quel ennui, et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre et sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et mon nom est créé parmi les nations. Le livre de Malachie, chapitre 2 Maintenant, prêtres, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le maître de l'univers, « J'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Me voici, je menace votre descendance, et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. » Vous saurez alors que je vous ai adressé ce commandement, afin que mon alliance avec les vies subsiste, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Je l'ai lui ai donné pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte et a tremblé devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche, et on ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné beaucoup d'hommes du mal. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous vous êtes écarté de cette voie. Vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. 
« Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et moi, je vous livrerai au mépris et à l'humiliation aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous faites preuve de partialité dans l'application de la loi. N'avons-nous pas tous un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en violant l'alliance de nos ancêtres Judas s'est montré infidèle, et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. Si quelqu'un agit de cette manière, l'Éternel supprimera des tentes de Jacob, celui qui veille, celui qui répond et celui qui présente une offrande à l'Éternel, le maître de l'univers. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peuvent rien accepter de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, et pourtant elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit. Que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le maître de l'univers, veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Le livre des psaumes, chapitre 81, au chef de cœur sur la guitite, d'Azaf. Chantez avec allégresse vers Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. En effet, c'est une prescription pour Israël. Une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, « Si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu, ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. En un instant, je m'élirai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui détestent l'Éternel me flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur blé, et je le ressaisirai de miel sauvage. Le livre des Proverbes, chapitre 25. Par la patience, on peut persuader un dirigeant et une langue douce peut briser toute résistance. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai dit cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. 
Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il y avait toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre connaissance à votre sujet. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimé et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourageant votre cœur et vous affermissant dans toutes bonnes œuvres et dans toutes bonnes paroles.